srpnu 2021 jsme v rámci naší desetidenní cesty objeli Island proti směru hodinových ručiček po silnici číslo 1. Poněkud netradičně jsme nezačínali v Reykjavíku, ale v městečku Selfos. Stejně jako většina ostatních turistů, tak i my jsme začínali tradičním zlatým okruhem. V Národním parku Tingvelir je nejlépe vidět, jak si od sebe vzdaluje kontinentální deska severoamerická od euroazijské. Oba dva kontinenty si od sebe pravidelně vzdalují každý rok o 2 cm. To způsobilo vznik několika velmi působivých průrev v Národním parku Tingvelir. Kolem roku 1000 se islandské kmeny dohodly o přechodu na křesťanství. Na památku toho vystavili na tomto místě kostelík, který je po několika generálních rekonstrukcích udržovaný až do dnešní doby. V soutězce Silfra je extrémně čistá voda, čehož se dá využít ke šnorchlování ve 2 stupně teplé vodě. Právě v Tingvelíru vznikl Althing, jeden z nejstarších parlamentů na světě. Byl založen v roce 930 a fungoval zde až do roku 1789, kdy byl přestěhován do Reykjavíku. Mluvčí v parlamentu mluvil obrácený obličejem ke skalní stěně, která jeho slova vracela posluchačům. Vodopád Oxarárfos na řece Oxará je 13 metrů vysoký a má průměrnou šířku 6 metrů. Druhým vrcholem Zlatého trojuhelníku je vodopád Gulfos, Zlatý vodopád, který se nalezá v horní části řeky Vítá. Voda stéká kaskádovitě dolů ve dvou fázích. V první fázi je spát 11 metrů vysoký a v druhé 22 metrů. Obě fáze ústí do 2,5 km dlouhého kanionu. Kanion byl vytvořen na konci doby ledové působením podvodňových vln a každý rok je erozí prodloužen o 25 cm. Nad vodopádí jsou nebezpečné peřeje. Na přelomu 19. století chtěli zahraniční investoři vybudovat na řece hydroelektrárnu a zničit vodopád. Proti tomu se postavila Zigridur Thomas Dotyr. Prohlásila, že pokud místní úřady nezakročí, skočí z vodopádu a zemře. Naštěstí díky pomoci jejího advokáta Birnsona se podařilo vodopád zachránit. Gulfo se stal majetkem lidu Islandu. Gejzír Strokur, což výslančně znamená chrlít, je gejzír v geotermální oblasti u řeky Vítá. Strokur leží jen několik metrů od známého gejzíru, a na rozdíl od gejzíru, který je nepravidelný a může být po několik let nečinný, chrlí Strokur pravidelně každých 5 až 10 minut vařící vodu do výšky více než 20 metrů.
kde je tam vyššie, si nám určite vyšiel. Tak budete cítiť, že tá voda je... Cílem každého fotografa je zachytit modrou bublinu, která se na zlomek vteřiny vytvoří těsně před výbuchem gejzíru. V letošním roce se zlatý islandský trojuhelník dočasně proměnil na čtyřúhelník. 19. března 2021 totiž těsně před půl devátou večer místního času v Gelden Gadaliru na jich od sobky Fagrada Sjal začala první erupce této sobky po zhruba 800 letech. Lávové proudy nepředstavují pro obyvatele žádnou hrozbu, protože oblast je většinou neobydlená. Sopka chrlí až do současnosti, to znamená do srpna 2021, ovšem nepravidelně a my jsme měli zrovna tu smůlu, že jsme chrlení přímo jako takové neviděli. Ale na online kamerách bylo vidět, že den předem i den poté sopka chrlila žhavou lávu v poměrně hojném množství. Praska to tam vnútri.
rozvoj vodopádých Jalfarfos je tvořený soutokem řek Osá a Bjorsa. Sopka Hekla je jedním z nejznámějších aktivních stratovulkánů na Islandu. Patří mezi nejaktivnější sopky ostrova. Ve středověku ji Islandané nazývali brána do pekla. Poslední erupce se opakují téměř pravidelně v desetiletém cyklu. Aktivna zkrátka. Sledují to, monitorují to, přesně tak. Cesta do duhových hor z Reykjavíku vede přímo po hraně kráteru Blahilu. Kráter je zaplavený jezerem. Takže tu je zadržíme tých. Oblast Landmana Laugar, neboli Česky Duhové hory, leží ve výšce 600 metrů nad mořem a je druhou největší geotermální oblastí na Islandu. Hlavní přístupová cesta je sízná jen pro terénní vozy a pouze v létě, protože od začátku června do konce září je otevřená zbytek roku uzavřená. Po ní se dojede na výchozí místo pro treky a výlety po duhových horách, kterým je velké tábořiště s katou Landmana Langar. Asi 200 metrů od ní vytéká z podlávového pole teplý i studený pramen a oba se vlejvají do jednoho jezírka, což poskytuje turistům skvělou koupel. Okolní obsidiánové a riolitové vrcholí jsou zabarveny mnoha oranžovými, zelenými a šedými pásy. Vede zde několik turistických tras.
Parmigiano. Parmigiano. Slanské ovce chodí vždy po třech. Žádné rozumné vysvětlení pro tuto skutečnost se prozatím nepovedlo objevit. V této rejťavické vile vedl Ronald Reagan s Michailem Gorbačovem rozhovory, které vedly k ukončení studené války. San Voyager je skulptora od Jona Gunara Arnasona. Nachází se vedle silnice Sejmrad v islandském rejťavíku. Je popisována jako loď snů nebo óda na slunce. Harpa je koncertní sál a konferenční centrum. Zahajovací koncert se konal 4. května 2011. Budova má výraznou barevnou skleněnou fasádu inspirovanou Čeničovou krajinou Islandu. Island je známý svým otevřeným postojem k menšinám, což vyjadřují různé duhové vzory. Kostel Halgrim Skiria je díky své výšce 74,5 metrů jednou z nejvyšších budov na Islandu. Jeho stavba začala v roce 1945 a o 38 roku později, v roku 1986, byl dokončen. Svou polhou v centru města se stal jedním z jeho symbolů. V restauraci Hereford se měli objednáno poněkud netradiční menu. Karpáčo z uzeného papuchalka, paper steak z velryby a islandský skyr. Sopka Eja Fiala je půl při své erupci v dubu 2010 vyvrhla popel do atmosféry do výše několika kilometrů, což zapříčnilo výpadky letecké dopravy v severozápadní Evropě, včetně uzavření vzdušného prostoru téměř v celé Evropě. Vodopád Jalansfos je sice jen jedním ze stojí vodopádů na Islandu, má však jednu zvláštnost. Spadá totiž do jezírka přímo ze skalné stěny. Podél této stěny je možné projít po úzké tlustské cestičce za vodopádem. Vodopád je tak možné si prohlédnout i z druhé strany.
Skol Gafos je jedním z největších a také nejkrásnějších vodopádů na Islandu. Je 25 metrů široký a 60 metrů vysoký. Na kají je jí řeka Skolga. Díky vodní třišti, která vodopád obklopuje, lze za jeho počasí pozorovat jednoduchou či dvojitou důl. Dirholej, dříve známý námořníky jako Cape Portland, je malý výběžek na jižním pobřeží Islandu nedaleko vesnice Vých. Je ve skutečnosti nejjižnějším bodem pevnického Islandu. Papuchalkové jsou vodní ptáci z čeledí alkovitých, kteří mají v období páření výrazně zbarvený zobák. Žijí ve velkých koloniích na útisech a vajíčka kladou mezi kameny nebo do děr na zemi. Tomuto papuchálkovi se zřejmě nelíbilo, že mu svou kamerou narušují soukromí. U známé černé pláže stojí dva skamenělí trolové, kteří se snažili na útesy natlačit loď, ale zastihlo je slunce, takže se proměnili v kámen. Hildrhaun je lávové pole enormních rozměrů 565 km čtverečních, tedy více než rozloha Prahy. Je následkem erupce sopky Laky v letech 1783 až 1784. Porostlé mechem tvoří úžasné panoráma. Fiatral Gliufur je kanion na jihovýchodě Islandu. Protéká jim řeka Frandiá. Kanion má strmé stěny a je hluboký až 100 metrů a dlouhý 2 km. Prostavil jej Justin Bieber, který zde natočil jeden ze svých klipů. I zde se ovečky pasou zásadně ve třech. Já to beru na video. No. A je vidět tak. A jo. Hezky. Vatna je kůl je ledovec ležící na jihovýchodě Islandu. S rozlohou skoro 8000 km čtverečních je největším ledovcem země a druhým největším v Evropě.
Černý vodopád Svartifos v Národním parku Skaftafel padá do hloubky 12 metrů. Byl pojmenován podle černých sloupů bazaltu, které ho obklopují. Prý sloužil jako inspirace pro stavbu katedrály v Reykjavíku. Ledovcové jezero Jekur Sarlon je jedním z nejuchvatnějších míst celého Islandu. V ledovcové laguně plavou obří kry zabarvené do všech odstínů mezi modré barvy a mezi nimi je možné zahlédnout malé černé tečky, hlavy tuleňů, kteří se lagunou prohánějí. Ledovcové jezero Jokur Sarlon se zhralo tvořit teprve ve 30. letech minulého století pod ledovcovým splazem Braida Mercurie Kul a neustále se zvětšuje. Dnes má 18 km čtverečných. Je také stále hlubší a dokonce je nejhlubším jezerem celého Islandu. Odhady se pohybují mezi 200 a 250 metrů hloubky. Jezero má slanou vodu a od moře jej dělí pouze 1,5 km dlouhá říčka, pod níž plavou ledovcové kry. Ledovcové kry mají převážně bílou a modrou barvu, některé jsou ale i černé, což připomíná, že Island je vulkanickým ostrovem, protože se na krách usadil sopečný prach. Oblíbenou aktivitou na ledovcovém jezeře je plavba mezi ledovcovými kramy v obojživelných vozech. Zodiac boys for this beautiful present. You know, this is what we call crystal clear ice. Uh, it's because it has been in the water for quite a long time. So. The
Nedaleko jezera je Kursarlon, na pobřeží oceánu je černá pláž plná ker, které zde moře vyvrhlo. Vy se tu dostali od takovou říčkou z jezera a když na ně svítí slunce, blíští se jako diamanty, což dalo pláži její jméno Diamantová pláž. Fial Sarlon je jedno z jezer těsně upatý největšího jiznackého ledovce Vatna Jekul. Na rozdíl od nedalekého většího a známějšího jezera Jekul Sarlon je jezero menší, o to více a intenzivněji je vidět struktury obrovského ledovce, který je jen pár stovek metrů daleko, na rozdíl od kilometrů v případě Jekul Sarlonu. Islandský kůň je odolné plemeno vyšlechtěné na ostrově Island. Vzniklo díky norským přistěhovalcům, kteří přivezli norské poníky. Postupem času se na ostrov začaly převážet koně ze Skotska a Jirska a ze zdlouhavého skřížení se nakonec formovalo nové plemeno. Na Islandu je zakázaný chov plemen, aby se zachovala čistota. I přes svou malou kohoutkovou výšku 130 až 145 cm je řazen mezi koně. Islandský kůň je všestrané plemeno, vyniká s nimi pěti chody – krok, klus, sval a dva typy mimochodů, rychlý skate a pomalejší tölt. Pivobgur je vesnice na východním Islandu. Žije zde 368 obyvatel. Je to nejstarší přístav ve východních fjordech, existuje od 16. století, kdy se němečtí obchodníci vozili zboží a obchodovali s ním. Medrudalur je zemědělská osada na východním Islandu a je nejvyšším obývaným místem v zemi s výškou 469 metrů nad mořem. Takže tak všechny taky to natočí. 
Polární líška je drobná, ale houževnatá šelma, která dokáže žít v nehostinných podmínkách. Není ohrožena na životě ani při teplotě minus 50 stupňů. Pro takové extrémy je vybavena především hustým, vícevrstým a nepromokavým kožichem. Zdejší osmitýdenní bládě má těžký život, protože mu farmáři zastřelili matku. Vodopád Selfos je 11 metrů vysoký, velmi členitý vodopád na řece Jekulsá a Fjelum a je prvním z vodopádového tria Selfos, Detifos a Fragilsfos. Detifos je vodopád, jim se nachází v oblasti Mývatn na severu Islandu na řece Jekulsá a Fjelum, která je lencového původu. Je pokládán za nejmohutnější vodopád v Evropě s průtokem vody mezi 200 až 500 metrů krychlových za sekundu. Geotermální oblast na Mafial leží nedaleko jezera Mývatn a nachází se zde množství fumarol, solfatar a bahenních bazénků s bahenními sopkami. Je snadno dostupná autem, protože se nachází jen několik desítek metrů od okružní silnice, objepínající celý Isla. V relativně mělkých oblastech zemské kůry zde dosahuje teplota až 200 stupňů Celzia, což má za následek snadný kontakt zemní vody s teplými horninami. Voda se tak přemění na páru, která stoupá vzhůru. V místě výstupu pak vznikají kolem těchto míst ložiska síry ve formě různých kuželů. Dříve zde byla síra těžena pro výrobu střelného prachu. Nedoporučuje se opouštět vyšlapané a značené cesty, protože půda je zde velice horká a vstup na ní by mohl být nebezpečný. Ve zdejší restauraci je možné dát si chleba pečený v geotermální peci a pstruhá chovaného v odpadové nádrží geotermální elektrárny. Zatopený kráter VT patří ke skupině vulkanického komplexu sopky Krafla. Víti znamená islandský peklo a islandiané věřili, že se tudy opravdu do pekla dá vstoupit.
Leirinduju Kůr je součástí vulkanického komplexu sopky Krafla. Sopka byla naposled aktivní v letech 1975 až 1984. Oblast je zajímavá jak svými lávovými poli, tak sírnými prameny, které jsou kumulovány v jezírkách, když jsou vidět cestou k vrcholu. V blízkosti se nachází známá geotermální elektrárna. Kráter Hrfjal se nachází poblíž slavného skalního města Dimumborgir v severním Islandu. Kráter je východně od jezera Mývatn a jeho výška je přibližně 420 metrů, průměr na šířku 1 km. Stáří se odhaduje na 2500 let. No kráteru je již pokryto sedimenty a uprostřed něj se tyčí další menší kráter. Akrureyri je čtvrté největší město Islandu, nachází se při pobřeží fjordu Eyjafjarður a je obklopeno horami, z nichž nejvyšší měří 1213 metrů. Od severního polárního kruhu je vzdáleno město pouze 98 km a v roce 2008 zde žilo 17 000 obyvatel. <tějí> Vodopád Godafoss je jedním z nejhezčích vodopádů na Islandu. Určitě ne pro svoji výšku, která je jen 10 metrů, ale určitě pro barvu vody, která krásně vynikne při hezkém počasí a pro svůj podkovovitý tvar připomínající niagárské vodopády. Nejseverněji k severnímu polárnímu kruhu jsme se přiblížili při plavbě za pozorováním velryb, když jsme za velrybami museli plout asi hodinu a půl na otevřený oceán. This is one. So, still looking for food. So, uh, I didn't see the, the blow again. Mm -hmm. 
Cirkul je 15 metrů vysoký čelíčový útvar podél východního pobřeží polotrova Vatnesis na severozápadě Islandu. Skála má u základní dva otvory, které dodávají vzhled slona, který pije vodu z oceánu. Grábrok neboli šedé kalhoty je 170 metrů vysoký kuželovitý kráter patřící do vulkanické zóny na dlouhém západním poloostrově Snæfellsnes. Spolu s krátery Raudbrok červené kalhoty a Litra Grábrok malé šedé kalhoty, který zbohužel z velké části zmizel kvůli těžbě sopečného štěrku, tvoří trojici vulkánů, jejíž okolí bylo roku 1962 prohlášeno chráněnou přírodní oblastí. Sopka Grábrok je stále činná, v současnosti ale spící a naposled vybuchla před 3400 lety. Láva, která z ní tehdy vytekla, pokryla okolí o rozleze asi 7 km čtverečních. Jelikož ale od té doby žádnou další činnost neprojevila, postupně zarůstá vegetací samotný kráter zeleným mechem. Díky strmým schodům vybudovaným na úpatí sopky mohou návštěvníci vystoupat až na její ochos a podle libosti její celý obejí. Aby se lososům lépe táhlo proti proudu řeky, byl pro ně vybudován rybí výtah. Vodopád Hraunfossar je tvořen několika vodopády, které tvoří menší potůčky tekoucí z lávového pole. Vodopády se vlévají do řeky Hvítá. Skála je zde velmi porovitá, proto umožňuje, aby voda tryskala spod lávy a tvořila kaskády přes neobvykle tvarované skály. Sousední vodopád Barnakos, neboli dětský vodopád, je oproti svému lávovému sousedovi mnohem živější a hlučnější, protože protéká úzkou skalnatou roklí. Ke svému jménu dětský vodopád 
přišel díky pověsti o utopených dětech, které šly přes most a dostali závrat. Jejich matka pak na most uvalila kletbu, aby přes něj nikdo živý neprošel a most opravdu byl velmi brzy zničen při země třesení. Hora Kirkjuefell, nejslavnější a nejfotografenější hora Islandu, jedno z míst, které tvořilo panoráma 6. a 7. série sání hry o Tulu. Je to ozdoba již tak krásného polostrova Snæfellsnes, společně s nedalitým vodopádem Kirkjuefellsfoss tvoří jedno z nejznámějších panorámat Islandu. Djupalon Sandur, krásná černá pláž z písku a malých oblázků, která se nachází přímo pod vulkánem a lidovcem Snæfels Jekul. Na Snæfels Jekul umístil Žil Vern děj svého románu Cesta do středu země a odehrává se zde i také trilogie Ludvíka Součka Cesta slepých ptáků. Stapí je malá rybářská vesnice na poloostrově Snæfellsnes. V jejím okolí se nachází několik zajímavých útesů a hnízdí zde velké množství mořských ptáků. Ha 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 ha. 
Buda Kirkia se jmenuje Černý kostel na poloostrově Snæfellsnes. Byl původně vystavěn v roce 1703, ale časem byl rozebrán z důvodu nízkého počtu farníků. Současný kostel byl na stejném místě opět postaven v roce 1987 a z původního kostela je v něm zachováno několik prvků, třeba zvon. Jednou z mála pláží se zlatavým pískem na Islandu je pláž Itri Tunga. Je především jedním z nejlepších míst pro pozorování tuleňů na Islandu, protože její skalnaté pobřeží dává tuleňům dobrou možnost užívat si pevniny, ale zároveň být v těsném kontaktu s bezpečím oceánu. V roce 2021 je ale nečekanou atrakcí pláže vybržená velryba. Nenápadný stánek v Reykjavíku prý nabízí nejlepší hot dogy na Islandu. Nastavují se zde na ně i různé zahraniční delegace, včetně například prezidenta Klintna. Od Rá Laguna jsou geotermální minerální lázně, nacházející se v lávových polích města Grindavík v západní části Islandu, zhruba 13 km od vysnáredního letiště v Keflavíku. Jedná se o významnou turistickou atrakci, která je mimo cestovní ruch využívána i k léčebným účelům pro balneoterapii. Teplé vody laguny 37 až 39 stupňů Celsia jsou totiž bohaté na minerály, jako je oxid přemičitý a síra. Koupání je tak vhodné pro lidi trpící kožnými nemocemi, jako je luténka. Laguna je napájena vodou z nedaleké geotermální elektrárny Svarcendy, která je obluvána každé dva dny. Přehrátá voda, vyvírající z podzemí, je využívána k roztočení turbín, kde vyrábí elektrickou energii. Po průchodu turbínami prochází pára tepelným měníkem a voda, která projde celým systémem, následně putuje do laguny, kde je využívána k rekreačním účelům.